Hoy tenemos la gran pena, la gran tristeza. Se nos fue un grande, el popular, el famoso. Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos. De los santos Melgarejo, alias Beloí. Hoy me despido sin querer decir adiós. De los santos Melgarejo, alias Beloí. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. ¿Cómo olvidarme de ti? A los que le vieron jugar con su destreza. Sus maravillas en el juego, su amabilidad, su ¿Qué? compañerismo, ¿Qué su carisma, su ¿Qué? buen juego. ¡Qué grande, Beloí! Te extrañaremos por siempre. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. En un mes de agosto se fue al más allá, se fue de nosotros. Así también como un mes de agosto se fue su querido padre. Velo querido, te queremos, te extrañaremos. Veliño de oro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo. Veliño de oro, gran señor que emergió como una auténtica leyenda. Elevó el nombre de Paraguay en innumerables ocasiones coronándose incluso como campeón en varias de ellas en el piquibole y el fútbol. Su destreza en el piquibole lo elevó a un estatus de grandeza que pocos podrían igualar. Verlo jugar era un placer. Aunque de estatura baja para el deporte, sus habilidades lo hacían ser gigante. Con cariño lo llamaba Melodí y Beliño de Oro. Un título que refleja su valía incalculable. Su nombre resonará por siempre en la historia de este deporte en Paraguay, quizás ocupando el lugar más alto entre los jugadores que lo han honrado. Velo querido, que Dios te tenga su santa gloria. Querido de los santos Melgarejo, velo, todo Paraguay te llora, todos los que te han conocido te llora y te extrañará. Hasta siempre hermano, hasta el más allá, nos vemos muy pronto. Yo te extrañaré. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo?